Ini tentang offline first Rails app. Ada yang pernah mendalami tentang ini enggak? Belum ya? Ah. Oh. <laughs> Oke. Okay. Oh ya, nama saya Gung Dwi Aji, udah itu ya. Oh ya, saya dari Kuiper dan lagi cari developer juga, jadi we hiring. Nah ini dola aku, Matt sama Aaron. Ah ini fotonya, Alhamdulillah udah ketemu. Sombongan dulu dikit lah. <laughs> Oke, okay, yuk kita mulai. Oke. Okay. Kan waktu development itu kita pasti pakai localhost ya. Uh, tapi ada sebagian sih pakai cloud development kan. Kayak cloud nine gitu dan semacamnya. Oke. Okay. Kalau kata saya localhost itu kecepatannya segitulah. Meren ya. Oke. Nah, karena Mac, saya pakai spesifikasi kayak gini ya kecepatannya kayak gini. Oh. <laughs> Setelah googling-googling, ternyata kecepatan localhost itu ya tergantung spek si device-nya, eh mesinnya, gitu. Oke, okay, by the way, nah, pas coding, slow internet pernah nggak sih? Sering kan? Lu saya capek. Oke, okay. terus waktu ngecek staging nih, pakai internet yang lambat, Da, koma katanya rada salahnya kayak gini kan gitu apalagi kalau kita bayangkan user gitu ya mengakses aplikasi yang kita buat gitu tapi si user tersebutnya pakai koneksi yang lambat gitu da Indonesia teh itu kan terkenal kan ya karena internetnya ya rasanya kayak gini kan banyak usernya tuh Oke, okay. apalagi kecepatannya segitu. <laughs> nah, pernah kebayang segitu itu enggak sih sebenarnya? Nah, kan ya. Karena Rails, eh Ruby, dan framework-nya Rails, saya developin Rails kan. Kan aplikasi web itu udah tergantung dengan internet. Gitu. Next aja deh. Kalau gini mah tuh susah kan? Terus pasti makhluk legendaris sering ketemu lah yang si ini kan. <SILENCIO> Dia legendaris banget ya. Eh. Ini masih normal Dino soalnya. Karena memang pas saya googling-googling, ya statistiknya itu mobile internet emang apa sih sekarang tuh udah banyak lah yang pakai mobile internet nggak pakai koneksi laptop atau wifi atau apa. Pasti seringnya pakai mobile internet. sama tethering ya ini kadang lambat kadang cepet gimana jamnya jam segini pasti lambat lah nah ini faktanya kalau 4G serasa 3G kalau 3G serasa 2G nah gitu eh realitanya ya yang saya rasakan tapi nggak tahu sih yang yang dirasakan lainnya kayak gimana oke ya udah kita party lagi aja sama ini sip Kedua, tadi udah mobile internet, sekarang wifi. Ini pengalaman saya ya. Oke. Okay. Nah ini yang 80% itu kadang kayak gini. Itu tempat-tempatnya. Saya sebut wifi. Okay. Ya kita ketemu lagi sama ini deh. Dia lagi makan loading. Nah 20%-nya apa saya rasain? Oh itu kantor saya sih. <laughs> Puya airing. <laughs> oh, udah ya pesta 35. Kayak eh, udah. Makasih. 3 menitnya terbuang dengan kayak ginian. Oke, okay, let's start again. Nah, saya bakal ngebahas tentang service worker. Udah ada yang pernah nyobain belum? Sama sekali ya? Oh, oke. Okay. Oh, good. Service worker atau bla bla bla. Ya, apa sih yang berjalan terpisah di browser gitu. Di background-nya. Dibaca dulu aja deh. Oke, udah next aja deh. Nah, skemanya tuh seperti ini. Page 
service worker eh gimana yang ngejelasinnya pertama kan browser nge-request kalau tanpa service worker kita langsung ke network ke network hmm. nah jika pakai service worker requestnya tuh kesini dulu nah nah nanti bakal bercabang antara ini sama ini ini hampir sama dengan metode catch sebenarnya tapi karena memang i- akhir-akhirnya disimpan di catch bedanya dengan catch kan ke sini dari browser langsung ke internet ngecek tuh di catch nya kan kalau 1304 kalau misalkan ya ngecek dulu ke server kan tetap kan nah untuk server worker itu enggak jadi enggak ada hubungan sama sekali dengan internet nah jadi seperti ini pas waktu nge-get image misalnya gitu ya terus gitu nah si service worker nih ngeproses oh di get image udah ada catch nya belum kalau belum request ke server terus nah suatu saat si klien nge-request lagi terus tapi udah ada nih ya udah balikin lagi nggak usah kesini gitulah intinya mah gitu seperti itu oke okay. sebenarnya eksempelnya ini sih kayak gini oh ya berhubung saya baru pertama kali gitu ya saya kira bawa laptop sendiri gitu <laughs> apa sih presentasinya tapi nggak apa-apa deh bisa gini juga ini contoh website yang bisa diakses secara offline coba aja ngakses ini pertama dulu per- pertama harus online dulu karena harus disimpan di cache kan nah terus matiin internetnya akses lagi pasti jalan tanpa koneksi internet to welcome back harusnya ceritanya tuh ini saya kesini pakai browser gitu tapi nggak apa-apa nah nanti skemanya tuh seperti ini saya biasa ngecek uh, kecepatan internet dari sini nah ini ini tuh konsolok yang dari sini semua request dari size size nya dari service worker dan transfernya kecil banget ini sama, sama dengan 0 KB sih kayaknya ini ada 4 KB ada, ada yang enggak ke catch oke okay. kedua terus kita pakai kecepatan GPRS di throttling kan nah 5 detik sebelumnya berapa 6 detik kelihatan gak ya oh, kelihatan ya nah pas di PRS 5 detik kok lebih cepat ya nah itu rahasianya nanti saya jelaskan terus pas offline saya offline ini lah jadi makin cepet <laughs> kalau percaya cobain aja nanti gitu nanti kan saya share juga ininya padahal offline cool nggak <laughs> soalnya apapun itu disimpan dalam disk cache pokoknya cara kerjanya sama dengan cache sih tapi tidak ada interaksi dengan networknya gitu jadi ya gitu karena ini soalnya laptop saya bagus sih jadi <tuk> sampai segini <tuk> nah tapi masalahnya kan ini pakai semacam mengambil ke disk cache kan pasti butuh memori itu nah gimana ceritanya kalau slow device memorinya udah udah habis gitu ya hmm. tapi enggak sih kata saya masih ter- cepat dibandingkan tanpa service worker dan slow internet atau tanpa service worker low di- low spec device tambah slow internet oh itu lambat banget tuh dah oke okay. itu Saya masih berbicara dengan masalah tentang koneksi ya. Nah sekarang kita maju ke Rails-nya. Kita pakai plugin ini service worker-nya. Karena kan di Rails itu uh, waktu aset precompile ada di gas-nya kan yang bla 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 gitu di belakangnya tuh. Nah ini untuk handle ini. Oke okay. nanti pas ngejenerasi seperti ini. 
Nah, kar- untuk mengkontrolnya, karena kan pas di cage kita harus tahu tuh apa ya? Ini harus dihapus nggak? In- atau ini file yang lama nggak? Kan masalah development file JS itu atau JS juga termasuk yang di cage ya dan CSS. Oh, benar. Kalau misalnya filenya udah lama, kita bisa ngontrol. Oh, ini buang aja dari cage gitu. Nah, ngehandle-nya di sini dari file yang di-generate ini sih. Nanti deh next dulu. Ya, harusnya ada ini. Saya bisa buka ini ngerunning di localhost. Saya ada, udah buat sampel aplikasinya pakai plugin service worker rails. Nah, dan welcome back juga lagi. Tapi nggak apa-apa. Hmm, sebenarnya pas di sini saya bakal demoin gimana itu caranya kita tuh ada tipe yang ma- memilih-milih gitu ya mana yang lama file lama mana yang file baru gitu dan itu tuh ribet banget ternyata pa- kalau pakai service worker service worker sama browser cache nah service worker dan browser cache itu sama-sama sih sebenarnya karena service worker nyimpen di cache juga browser cache ya emang nyimpen di cache gitu misalnya seperti ini saya ngakses file image ini sebenarnya file image sih nah ada gini-gininya nih pakai browser cache tapi dengan GPRS connection dan lamanya segini ini di lokal ya nah ini pakai service worker dengan GPRS connection ini segini beda jauh padahal Browser cache kan size-nya lebih kecil tuh kan? Browser cache itu yang responnya 304, tapi masih segini dan service worker size-nya nol. Bedanya jauh banget. Karena yang ini tuh nge-request ke server kan, ngecek dulu apakah itu udah ganti atau belum. Padahal itu kecil gitu loh, kayak ngeluarin nopil. Kecil banget segini. Tapi yang harus kita perhatikan adalah GTFB, yaitu ini. Kita lama di sini, cuy. Eh, cuy. Kayak ketemu aja. Kita tuh lamanya di sini, waiting ke servernya. Walaupun cuma segini ya, bayangkan aja kalau banyak. Walaupun size-nya kecil, tapi harus ada time-nya. Dan itu net semacam network latency dan server juga pasti harus nge-serve itu kan oh ini cek udah balikin lagi weh gitu dan yang harus diperhatikan adalah concurrent request limitation di tiap-tiap browser karena uh, Opera dan Safari versi 3 ke atas itu 4 download langsung sekaligus gitu mau nge-request image, CSS, HTML, dan segala macam itu maksimal 4 secara konkurens Firefox dan Chrome itu itu 6 per domain pada gabung grup ID Ruby kan, nanti saya tear ini ada reponya bisa di cek-cek sih Seperti karena service worker, oh ya last note itu cuma jalan di HTTPS sama localhost jadi kak harus pakai SSL untuk productionnya atau staging. Ini tipsnya dan autentikasi itu effort banget lah. Soalnya kan kalau udah simpan di cache, kita udah log out itu masih disimpan di cache loh. Nah pas kita akses lagi itu masih punya akses, makanya harus dihapus sama kontrol. Nah di sini ada situsnya site-site yang udah pakai service worker itu apa aja ada kok jalan jalan tikus gitu jalan tikus.com itu saya lihat pakai ser- service worker dan ada listnya di sini dan ini sampel aplikasinya udah deh buka aja buka laptop